பர்பிள் நாட் உங்கள் இல்ல திருமணம் இனி உலகெங்கும் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு கால் நைன் த்ரீ எயிட் பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ் டாட் கோ நாயகன் படத்துல மிக முக்கியமான காட்சி வந்து முக்தா சீனிவாசன் சார் தான் சொன்னதா கேள்விப்பட்டாரு உண்மையா இந்த ரெட் லைட் ஏரியால ஒரு நாயகன்ல வந்து வந்து அவங்க சொன்ன கதையில ஒரு கன்ஃபிரன்டேஷனே இல்லை எங்களுக்கு என்ன விளையாட்டு எங்க பின்னாடி போனோம் நிறைய சாமான்கள் இருக்கும் கத்தி கப்படா இதெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் ரெண்டு மூணு சீன் இங்கிலீஷ் பிக்சர்ல இருந்து ரெஃபர் பண்ணி சொல்வாரு எம்ஜிஆர்டே சொல்லுவாங்க சீனு டக்கெட் வந்து அவர் 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 யூஸ் பண்ணிப்பார் எழுதின <laughs> அதுதான் வந்து உங்களுக்கு சரணியா கேரக்டர் நாயகனில் வந்து வந்து அவங்க சொன்ன கதையில் ஒரு கன்ஃபிரன்டேஷனே இல்லை ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு இது கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு கம்யூனிஸ்ட் தீவிரவாதி அவர் அப்போ பேர் மறந்து போச்சு எனக்கு அவர் நக்சல் பாரி அவரை வந்து அவர் வந்து அவரோட லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி அது அவரை வந்து நக்சல் பாரி நிறைய கொஞ்சம் கொலைகளை பண்ணிட்டு அந்த இது பண்ணிட்டு எங்கள் ஊரில் ஸ்கூல் காலேஜஸ்லாம் நடத்தினார் அவர் அங்கே தெய்வமாக பண்ண அதுக்கப்புறம் ஏதோ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ஓ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ஒன்லேயே என்னமோ அவர் அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ளே வச்சுட்டாங்க அதில் அவருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்து போயிட்டார் அவரோட பொண்ணு வந்து டாக்டராக எடுத்து பெரிய ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து ஒர்க் பண்ணிடுது அந்த பொண்ணு வந்து என்னோடய ஐடென்டிட்டி தெரியக்கூடாது நான் இன்னாரோட பொண்ணுன்னு தெரியக்கூடாது எனக்கு அப்படின்னு அது இது பண்ணிட்டு அது நான் அதனால் நான் இந்த ஃபியூனரலில் கலந்துக்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டு எங்கள் அப்பா எனக்கு எங்களுக்கு எதுவுமே செய்யலை அவர்னா அதனால் எனக்கு வந்து எங்கள் அம்மா தான் எனக்கு எல்லாமே செஞ்சால் அதனால் எங்களுக்கு ஒன்றுமே இல்லை எங்கள் அப்பா அவர் இது அவர் வந்து நாங்கள் அவர்கிட்டேருந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்துவிட்டோம் அவனை வந்து ஜோதி பாசுன்னு நினைக்கிறேன் அவர் வந்து போய் போய் கெஞ்சினார் கெஞ்சிட்டு அப்புறம் நீலாம் வராமல் இருந்த அப்புறம் அவன் அவ்வளோ பெரிய ஆள் அவன் அவன் பண்ண போது பண்ண அவன் இண்டிபெண்டன்ஸுக்கு தான் முதல்ல பா இது பண்ணான் அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு வந்து அந்த இது இருந்தது தவிர இது பண்ணி நீ அவள் வந்து அந்த லாஸ்ட்டு ரைட்டில் வந்து கலந்துட்டான் இதுதான் அப்படியே நாங்கள் கார்த்திகாவோ கீர்த்திகா அவ அவளோட கேரக்டர் இது ரெண்டும் அப்பா பொண்ணை நினச்சவங்க பொண்ணை நினச்சது இது இது ரெண்டும் இது ரெண்டும் வந்து அப்பா வந்து சீன் சொல்லலை இந்த படத்தோட நாவலோட ரெஃபரன்ஸ் சொன்னார் இந்த ரெஃபரன்ஸ் சொன்னோடனே அதை அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டாங்க நீங்கள் என்ன தான் இந்த ரோல் சொன்னால் இந்த மாதிரி நிறைய சீன்ஸ் சொல்லுவார் அப்பா நிறைய சீன் சொல்லியிருக்கலாம் அதை பற்றி இல்லை எது தனக்கு வேணுங்கிறது எடுத்துக்கிறது வந்து ஒரு டேரக்டரோட ஆப்ஷன் அவர் வேணும்னா வேண்டாம்னு விட்டுருக்கலாம் நாயகன் ப்ரொடக்ஷன் இதெல்லாம் விட்டுருங்க அது தனி பக்கம் ஆஸ் அ டேரக்டர்ங்கிற போது அவர் வந்து சி ஹீ இஸ் தி அல்டிமேட் இது அவர் தான் கம்ப்ளீட்டு டிசைடிங் அத்தாரிட்டி அவர் இந்த கேரக்டர் எனக்கு ஒன்று நீ முக்தா சார் சொல்கிறேன் எதுக்கு நான் இந்த இதெல்லாம் எடுத்துக்கணும் இதெல்லாம் நான் எடுத்து பண்ணோம் அப்புறம் அவருக்கு கிரெடிட் வரும் அல்ல இது யாராவது சொல்லுவாங்க சொல்லலை அவர் வந்து அந்த அதை கரெக்டாக அந்த சீனை வந்து தன் எடுத்துட்டு அதை பிளேஸ் பண்ணி வைக்கணும் எல்லாரும் இந்த எல்லா கதையும் நம்ம சொன்னோம் விஷுவலைஸ் பண்ணி அது எந்த இடத்துல பிளேஸ்மெண்ட் வரணும் அது அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வருமா வராதா என்னங்கிறத வந்து அந்த பிளேஸ்மெண்ட் வைக்கிறதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு அந்த கேரக்டருக்கு ஒரு ஜட்மெண்ட்டும் கொடுக்கணும் ஜட்மெண்ட் கொடுத்து இந்த மாதிரி இது பண்ணி பண்ணுறதுல அதெல்லாம் வந்து கிட்ட ஒன்றது ஜாப் தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ நாயகனை பொறுத்தல அஸ் அ டேரக்டர் ஹி ஹட் டன் அ குட் ஜாப் என்னென்னா ஒன்று திங் இஸ் வி ஹேட் அ டிஃப்ரென்ஸ் இன் தி மேக்கிங் ஆஃப் தி பேட்டர்ன் அப்பா வந்து சிக்ஸ்டி எத் இயர் நெருங்கும் போது வை கான்ட் வி கோ ஃபார் ஸ்பிரிச்சுவல் மூவி அப்படிங்கிறதுனால நவ் வி ஆர் மே வி ஹேவ் மேட் அ மூவி இன் ஸ்பிரிச்சுவல் மூவி வேதாந்த தேசிகன் ஒன்று பண்ணிட்டு போய் டிசி ஆஃப்டர் ரிலீஸ் வி ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் எதர் ஹவு கேன் பி ரிலீஸ்டுங்கிறது பார்த்துக்கலாம் தமிழ் சினிமாவில் சாமி படம் வந்து ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுச்சு சாமி படம்னு சொல்கிறதோட இது ப்ரீஸ்டோட படம் தான் அது பட்டில் என்னென்னா அதில் வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஸ்டோரி ஒன்று இருக்குது அது வந்து ஸ்டோரி வந்து இட்ஸ் 
ஸ்டோரி ரிலேட்டட் பாப்படம் தான் வேதாந்த தேசி கருங்கிறது ஒரு க ஒரு பா பாண்டிஃப் தான் ஹீ லிவ்ட் இன் ஃபோர்டீன்த் சென்ச்சுரி ரியல் லைஃப்பில் இதுன்னு அவர் லைஃப்பில் நடந்த நிகழ்ச்சிகளை தான் வச்சுட்டு படம் இருக்குது பட் டோட்டலாக நியூ நியூ ஸ்டோரி துஷ்யன் ஸ்ரீதர்னு ஒரு அவர் தான் வந்து அப்பாவோட பே பேசி ஹீ ஹீ அட் கிவன் தி ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் அதர் திங் எல்லாமே அவர் தான் கொடுத்தாரு அவரோட ஸ்கிரிப்டில் தான் இந்த இது பண்ணிட்டு இட்ஸ் எ கைண்ட் ஆஃப் அவர் தான் கம்ப்ளீட்டாக அந்த அவருக்கு அந்த வேதாந்த தேசிகரை பற்றி அவருக்கு தான் அந்த அத்தாரிட்டின்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு ஹீ அட் நாலேஜ் அவர் அவர் அந்த கொடுத்த இதை வச்சு நாங்கள் பண்ணுவோம் சார் மிகப்பெரிய டேரக்டருடைய மகன் நீங்கள் எப்படி டேரக்ஷன் ஃபீல்டுக்குள்ளே வராமல் இருந்தீங்க ஏன்னா அவங்க தம்பி கூட டேரக்ஷனில் இருக்காங்க இல்லையா என்னை பொறுத்த வரையில் வந்து ஆரம்பத்துலேயே எனக்கு வந்து என்னென்னா பெரிப்பாவோட தான் ஒர்க் பண்ணேன் பேசிக்காக நான் செவன்டி செவனில் வந்து பெரிப்பா வந்து எனக்கு வந்து டைப் ரைட்டிங் ஷார்ட் அண்ட் இதெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்தாங்க அக்ரிமெண்ட் டைப் பண்ணுறது இது பண்ணுறது எல்லாமே ஐ நோ டைப்பிங்கிறதுனால அது பண்ணுறது தென் அக்கௌண்ட்ஸ் எழுதுறது அக்கௌண்ட்ஸ் எழுதுறது இது பண்ணுறது வவுச்சர் செக் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து நான் காலேஜ் படிக்கிற காலத்துலேருந்தே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் குடும்ப தொழில் மாதிரி பண்ணியிருந்தோம் சார் டு பி வெரி ஃப்ராங்க் வித் யூ இப்போ கூட எங்களுக்கு எதிர்க்கும் என் பெரிப்பா என்ன பண்ணுவார் இந்த முன்னெல்லாம் இந்த வானொலி புக்கு ஒன்று வரும் வானொலியிலேருந்து அந்த வானொலியை பிரித்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு படம் அந்தந்த எங்கள் படத்தோட பாட்டு நி நினைவில் நின்றவள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்ன பாட்டு போடும் நினைவில் நின்றவள் பொம்மலாட்டம் அப்படின்னு நேராக ஒரு புக்கு கொழு இந்த புக்கை எடுத்துட்டு வருவோம் சிஸ்டர் மாயா இந்த பாரு நம் படத்து பாட்டெல்லாம் டிக் பண்ணு அவள் போகிற போக்கத்தில் வந்து மற்ற படத்துலையும் டிக் பண்ணிவிடுவாள் போட்டு குட்டுவார் நம்ம படத்தை பாட்டு இல்லை இன்னொரு படத்தை பாட்டு அது வந்து ஒரு ஃபேமிலி உள்ளுக்குள்ளக்க சின்ன வயசுலேருந்தே நான் எல்லாருக்குள்ள இந்த சினிமா சினிமா இது இருந்தது இந்த ப்ரொடக்ஷன் சைடில் கோவத்தில் நம்ம பேசுவோமா அப்படி பேசும்போது ஆ போங்கடா உங்கள் அப்பா எல்லாம் வந்து பொம்மை எல்லாம் கொடுத்து விளையாட கொடுத்தாங்க எங்கள் அப்பா எங்களுக்கு வந்து ஃபிலிம் ரோலில் கொடுத்தாங்க அதை வச்சு எங்களுக்கு டிஷ் டிஷ் விளையாடி தண்ட போட்டு போடுவோம் ஒவ்வொரு ஃபேமிலிலேயும் என்ன பண்ணுவாங்க எங்களுக்கு என்ன விளையாட்டு எங்கள் பின்னாடி போனோன்னு நிறைய சாமான்கள் இருக்கும் கத்தி கப்படா இதெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் அதை வச்சுட்டு தலையில் கிரீடம் இருக்கும் இது இருக்கும் இதெல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு விளையாட்டு சாமானாக இருக்கும் செட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது இல்லையா செட் ப்ராப்பர் படம் முடிஞ்ச உடனே வெளியே அங்கே வந்து ஒரு ரூம் ஒன்று இருக்கும் அந்த ரூமில் வந்து எல்லாம் போட்டு பூட்டு போடுவாங்க நாங்கள் உள்ளுக்குள்ளே ஜன்னலுக்குள்ளே பூந்து அப்போ சின்ன உடம்புங்க உள்ளுக்குள்ளே போயிட்டு அங்கே போய் விளையாடிட்டு இருப்போம் அன்எக்ஸ்போஸ்டிவ் ஃபிலிமை வந்து என் சிஸ்டர் ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஓப்பன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அது வேலைக்காரன் இது அவனுக்கு இது பண்ண எங்கேயாவது அடிச்சு கிடிச்சிட்டு போகலான்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து நான் தான் தெரியாமல் போ பண்ணிட்டு ஓட்டி கிட்டி பண்ணால் அது ஒன்றும் ஆகலைன்னு வச்சுக்கோங்க அது சின்ன குழந்தை தானே எல்லாம் விளையாட்டாக இதை எல்லாம் பிச்சு கிச்சு பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி ஸோ எங்களுக்கு வந்து விளையாட்டு சாமானே சினிமா வளர்ந்தது ஸோ அதனால் நாங்கள் எங்களோட லைஃபுக்கு அந்த மாதிரி வளர்ந்ததுனால ஸோ ஸோ நீங்கள் முழுக்க முழுக்க ஃபுல்லாகவே ப்ரொடக்ஷன் சைடில் தான் ஒர்க் பண்ணுறீங்க நான் ப்ரொடக்ஷன் சைடு எல்லாமே இப்போ இது பண்ணுறது என்னென்ன இது பண்ணுறது என்ன ரேட் பேசுறது இதுலேருந்து இது பண்ணிவிட்டு மெயினாக ஐ வாஸ் வித் ஆக்டிங் வித் ஆல் ஆடிட்டர்ஸ் அண்ட் இவாலோட தான் பே இது எப்படி எழுதுறது என்ன கணக்கு எழுதுறது என்ன எது என்ன பண்ணுறது எது எதுன்னு அது வேறு அது பயங்கரமாக இருக்கும் அந்த அந்த சைடு அது வந்து லேனா தேனா அக்கௌண்ட்டு அது நம்ம பிகாம் அக்கௌண்ட்ஸுக்கும் அதுக்கு இருக்குது அவங்க வந்து ரைட் சைடில் இது போடுவாங்க இது மாற்றி போடுவாங்க அது என்ன எடுத்து தப்பாக நான் காலேஜில் போகும் இந்த மாதிரி போட்டு லேனா தேனா அக்கௌண்ட் எழுந்தவொன்னே சுத்திச்சிட்டாங்க இதுக்கு சொல்ல வரணும் சினிமாவோட எல்லாவோட ஆஸ்பெக்டும் உங்களுக்கு அப்போ மற்ற இயக்குநர்களுக்கு கதை விவாதங்கள்லாம் பங்கேற்பாரா முக்தா ஃபிலிம்ஸில் வந்து சீன் ஒன்று ஏதாவது சீன் சரியாக வரலை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் உடனே என்ன பண்ணுவாங்க சீன் வரலையே தூயவன் என்ன பண்ணுறது அப்படிம்பாங்க நாளைக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்ட்டு இப்படி மூக்கு இது பண்ணிட்டு போவார் ஒன்றுமில்லை அப்புறம் அங்கே இந்த எம்ஜிஎம் கல்யாண மண்டபம் ஒன்று வந்து முத்துராமனோட கல்யாண மண்டபம் கார்த்திக்கு வச்சுருந்தாங்க அது எங்கன்னா கவிதா ஹோட்டலுக்கு பக்கத்தில் அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஒரு ஹால் ஒன்று வந்து ஒரு ரூம் ஒன்று பஞ்சோருணாச்சலம் பனசை மணினியன் பாசுமணி மகேந்திரன் தூயவன் கலைஞானம் மாறா அப்படின்னு ஒரு எட்டு ஒன்பது பேர் எல்லாம் எங்களாம் உட்காந்துப்பாங்க இந்த மாதிரி முக்தா ஃபிலிம்ஸ் கதை எனக்கு உதைக்குது அப்படின்னு உடனே ஆள் ஆளுக்கு ஒவ்வொரு சீன் சொல்லுவாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணிட்டு இப்படி
ஏன்னா இவங்க எல்லோரும் அந்த ஒரு இது ஸோ உங்களுக்கு வந்து அதே மாதிரி அப்பா கிட்டவுக்கும் வருவாங்க நிறைய படங்க ராசு குட்டிக்கோ இதுக்கோ எல்லா படத்துக்கும் வருவாங்க எம்ஜிஆர் படத்துக்கோ ஒருவர் நா பாண்டுரங்கன் ஒருவர் வந்துட்டு என்ன விஷயம்னு இந்த மாதிரி இப்படி கதை போகுது இப்படி போகுது அப்படின்னு நான் ரெண்டு மூணு சீன் இங்கிலீஷ் பிக்சர்லேருந்து ரெஃபர் பண்ணி சொல்வார் சொல்லிட்ட உடனே அவங்க எடுத்துகிட்டு போ போய் சொல்லுவாங்க எம்ஜிஆர்ட்டே சொல்லுவாங்க யார் சீனுட்டை கேட்டு வந்தியான்னு சொல்லிட்டு அவர் 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 யூஸ் பண்ணிப்பார் ஒத்தருக்கு ஒத்தருக்கு ஒரு ஷேரிங் இருந்தது இப்போ அது கிடையாது அப்போ அதெல்லாம் நிறைய இருந்தது தவப்புதல் ஒன்றில் நான் சொன்னேன் இல்லையா மாலைக்கண் நோய் க கதை இதை எடுத்தாச்சு தூய ஒன்று என்ன பண்ணிட்டாரு ஒரு சொர்ணம் படத்தில் அதை காமெடியாக வச்சுட்டார் இந்த மாலைக்கண்ணு அதில் வந்து சுரீலி ராஜன் சச்சு அம்மாவும் அதுவும் மாமியார் யாரோ ஒருத்தர் வந்து ஏ கே சர இது சி கே சரஸ்வதின்னு நினைக்கிறேன் அவங்க வந்தாங்க அவங்க வந்தோன்னே இப்போ இவா வந்து சுல்ல இப்படி இப்படி தடவிட்டு வந்தோடனே நாய் வந்து அது சிக்கனை சாப்பிட்டு போகும் ஒருத்தர் வந்தோடனே நாயோ பூனையோ சாப்பிட்டு போகும் என்ன என்ன மாப்பிள்ள பூனை சாப்பிட்றது நீங்க வேடிக்கை பார்க்குறீங்க அதுவா எனக்கு சும்மா ஆசை எனக்கு அது ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லிட்டு ஏதோ மழுப்புவார் கண்டிப்பாக அடுத்தது மாமியார் கொண்டு வரும்போது பலார்னு அடிச்சிருவார் பலார்னு அடிச்சிருவார் ஏதோ வைக்கும் போது பலார்னு அடிச்சிருவார் ஐயோ என் மா இதோ மாப்பிள்ள அடிச்சுட்டா அடிச்சுட்டான்னு உடனே இதெல்லாம் காமெடி பண்ணுறார் இதுக்கு கூப்பிட்டுருந்தார் தூயவனு பார்த்துட்டு நாங்கள் இந்த சீன் வைக்கிறோன்ன உடனே எங்களை ரியாக்ஷன் பார்த்து தே ஃபிலிம் சேம்பரில் இருந்து ஓடுறாரு எங்காவது இதில் துரத்து இது விடுவோம் நான் ஓடு அப்பா இப்படா அப்படா அப்படா அப்படி போயிட்டு நான் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எடுத்த படுத்து இதை காமெடி ட்ராக் எடுக்கிறது தலையில் கூட்டி அதே அப்புறம் வாட்ச்சு வந்து அதே சீனை வந்து கவுண்டமணியை வச்சு எடுத்தார் சின்ன தம்பியில் எடுத்தார் ஸோ எதுக்கு என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த அந்த மாதிரி ஒரு ஒன்றும் ஒரு இதுவாக எடுத்துக்க மாட்டோம் சீனை வந்து நீ நீ வேறு மாதிரி கேது இப்போ இது பண்ணி என் சீன் நன் கோர்ட்டு கேஸ் எல்லாம் போ போனதெல்லாம் கிடையாது அது ஒரு இந்த இதுவாக தான் எடுத்துப்போம் நிறைய சீன்ஸ் நிறைய சீன்ஸ் நிறைய இதில் இன்சிடென்ட்ஸு இப்போ நாங்கள் சொல்லி இப்போ தூயவன் வந்து அந்த படத்தில் வச்சுருக்காரு நிறைய சீன்ஸு அவர் சொல்லி நாங்கள் அப்போ எழுச்சிருக்கோம் இதெல்லாம் ஒருத்தர் குத்தர் ஒரு இதுன்னு அப்பா வந்து ஸ்ரீதர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுவார் ஸ்ரீதர் அலைகள்னு ஒரு ஒரு படத்தில் அதில் ஏதோ சில சீன்ஸ் இருந்து அதை வந்து அப்பாவும் அப்போ ஸ்ரீதரும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ இது பண்ணுவோம் ஏ பி நாகராஜன்ட்டு அவ்வளோ டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காருப்பா கேஎஸ்டியோட டிஸ்கஸ் பண்ணுவார் கோபாலகிருஷ்ணனோட டிஸ்கஸ் பண்ணு குட்டக்கவி நான் வரேன் க அப்படின்னு பேர் உடனே அவர் குட்டக்கவின்னு பேர் அவருக்கு ஏன்னா அவர் வந்து உடுமலை நாயரனை கவிட்ட அவர் அவர் தான் சீனியர் அது உடுமலை இவர் வந்து அவருக்கு ஜூ அவர்கிட்ட பாட்டு எழுதுனவருக்கு இதுன்னு ஏதாவது ஒரு பாட்டில் சில வரிகள் வரலை அப்படின்னா அப்புறம் அது வந்து என்ன பண்ணுவார் அந்த வரிகளை வந்து கேஎஸ்டியே சொல்லிட்டு வரும் ஆமாம் ஃபில்லர்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க கேஎஸ்டியே சொல்லிட்டு வரும் ஸோ அதை வச்சு அப்போ அந்த காலத்தில் ஆமாம் கேஎஸ்டி அவருக்கு அது ரொம்ப ஃபேமஸ் அது அவர் வந்து உடுமலை நாராயண கவி பெரிய மகா வித்வான் அவர் அவருக்கு எதுனா எம்எஸ் ஏ போட்டு அரைஞ்சிருக்காரு அந்த மாதிரி ஒரு ஆசாமி அவர் தப்பா பாடுக்குன்னு அரைஞ்சிருக்காரு அந்த மாதிரி ஒரு இதில் சொல்லிட்டு இருந்தேன் எம்எஸ்வி சொன்னார் அவர்கிட்ட இவர் வந்து குட்டக்க இவர் வந்து அசிஸ்டண்டாக ஒரு இவர் குட்டக்கவின் தான் எல்லாருமே கூப்பிடுவாங்க ஏன்னா இவருக்கு இவர் வந்து அந்த அது சர் சரணத்தில் ஒரு இந்த மீட்டர் உதைக்குதுங்கிறாங்க இல்லையா அந்த இதுன்னு அதில் ஏதாவது வேர்ட்ஸ் பண்ணணும்னா இது இவர் வந்து சொல்லிடுவார் ஸோ அதை வச்சு இவங்க பா பண்ணு பா பாட்டு போட்டுருவாங்க அதுன்னு ஸோ அதனால் அவர் அவர்கிட்ட அவர் டிஸ்கஸ் பண்ணுவார் அவருக்கு கா அது தோண்ட தோண்ட அது வந்து இது தான் ஒரு மாதிரி அந்த அந்த அளவுக்கு ஹி ஹஸ் காட் த நாலேஜ் இந்த ட டெப்த் நாலேஜ் இந்த ஸ்டோரி அது ஃபேமிலி ஸ்டோரிக்குன்னா இப்போ கேஎஸ்டிகிட்ட போனோம்னா அவ்வளோதான் க்ளீனாக அழகாக பண்ணுவார் அவர்கிட்டேருந்து இந்த கலைஞானம் இந்த ஒரு குரூப் இருந்தது ஸோ அப்போ வந்து டைரக்டர்ஸ் வந்து தேர் ஆர் தேவர் ஆல் ஃப்ரெண்ட்லி தேவர் ஆல் இதுன்னு அதே மாதிரி எங்களுக்கும் ப்ரொடக்ஷன் சைட்லேயும் அப்படி தான் இப்போ நீங்கள் இது பண்ண மாட்டேங்க இப்போ நாங்கள் சுஜாதா முத்துராமன் சுஜாதா வச்சு ஒரு படம் எடுக்கிறோன்னு வச்சுக்கணும் நாங்கள் என்ன பண்ணோம் நேராக பிலகரின்னு ஒரு ப்ரொடியூசர் அவங்களுக்குலாம் ஞாபகம் கூட இருக்குது அவர் ஒரு ஒரு கோட்டியில் இருமலர்கள் நல்லா போச்சு அந்த படம் அது அது படம் எடுத்தார் அதே மாதிரி எஸ்எஸ்கே கருப்புசாமின்னு ஒரு ப்ரொடியூசர் இருந்தார் அந்த காலத்தில் அவர்கிட்ட போயிட்டு உக்காந்தா அவர் வந்து என்னென்ன ஏரியா இவ்வளோ போகுது இது இது போகுது அப்படின்னு இப்போ அதே மாதிரி சொல்லிட்டு வர் ஸோ எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆக்டர் இந்த ஆக்டரை வச்சு போட்டால் இந்த அளவுக்கு வியாபாரம் ஆகுங்கிறது ஒரு டீட்டெயில் பிளான் கிடைக்கும் ஸோ நாங்கள் ஒரு
ஸ்க்ரீன் ரைட்டர் வச்சு ஸ்க்ரீன் ரைட்டர் வச்சு நீங்கள் கதையை வந்து பண்ணலாம் இது பண்ணிடலாம் ஒரு பத்து கொரியன் படம் பார்த்தீங்கன்னா அதுலேருந்து ஒரு சீன்ஸ் ஒரு கதையை ஒன்று பண்ணிடலாம் எல்லாமே டிஜிட்டல் தான் கம்ப்ளீட்டாக இட்ஸ் டிஜிட்டல் பாவதுன்னு சாங்கு டிஜிட்டல் அப்போல்லாம் வந்து மியூசிக் டைரக்டர் கம்போஸ் பண்ணுவார் எங்கள் முக்தா ஃபிலிம்ஸ் ஆஃபீஸ் வருவார் வந்துட்டு சாங்கை கம்போஸ் பண்ணுவார் எஸ்பிபி வருவார் வந்து அங்கே ஃபுல் ஒன் டே ஃபுல்லாக உக்காந்து சின்ன லாவா பெரிய லாவாலாம் கேட்டு 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 நோட் பண்ணி நோட் பண்ணி ரிஹர்சல் பண்ணி பாடிந்து இது பண்ணி பண்ணுவோம் சாங் டான்ஸ் இருந்தால் அப்போ ஒரு பெரிய டப்பா போட்டி இருக்கும் இந்த ஸ்பூல் பிளேட்டு இது இருக்கும் அதை எடுத்துகிட்டு கொண்டு போய் வாணிஜி அம்மா வீடு கே ஆர் விஜய் அம்மா வீட்டுக்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுப்போம் அவங்க போட்டு விட்டு அவங்க டான்ஸ் மாஸ்டரும் அந்த டைமில் வர சொல்லி சொல்லுவாங்க டான்ஸ் ஸோ கற்றுப்பாங்க ஸோ மூமெண்ட் எல்லாமே அவங்க வந்து ஒரு ரிஹர்சல் பண்ணி பண்ண வந்தது இப்போ அதெல்லாம் போச்சு என்ன <laughs> 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 இவ்வளோ பாடியிருக்கா அது இது பண்ணால் தான் என்னோடய ஆக்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இது பண்ணுவார் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இது இருந்தது ஒரு பிளான் பண்ண மாதிரி இருந்தது அதுக்கப்புறமே நாங்கள் வந்து இப்போ வந்து மியூசிக் டைரக்டர் வந்து பேக்கேஜாக பேசுகிறாங்க அவங்கள்ட்ட அவங்க ஒரு டியூன் ஒன்று போட்டு இந்த டியூன் என்ன இருக்கான்னு ஒன்று அனுப்புகிறாங்க அதுக்கப்புறம் யார் பாட போகிறாங்க என்ன பாட போகிறாங்க யார் எழுத போகிறாங்க எதுவும் நமக்கு தெரியாது என்ன மியூசிக் யார் வர போகிறாங்க என்னென்ன இப்போ வந்து நான் எம்எஸ் வீட்டில் வந்து இவர் இருந்தார் நம்ம த தபலா பிரசாத் இருந்தார் ஆர் இளையராஜாட்ட வந்து புருஷோத்தமன் இருந்தார் நம்ம இப்போ இருந்தால் சதானு ஒருத்தர் ஒருத்தர் இருந்தார் அரு அருள்மொழி நெப்போலியன் அவர் இருந்தார் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி அவங்கெல்லாம் நம்ம டேரெக்டாக பார்த்து இந்த மாதிரி இந்த டியூனை போடுங்க இது வேணும் அது வேணும்னு சொல்லி வாங்கின காலம் இருந்தது இப்போ யார் போடுறாங்க யார் இருக்காங்க யார் இல்லை என்ன ஒன்றுமே தெரியாது அதே மாதிரி அவங்க பாடுறது வந்து ஒரு க கண்டினியூஸாக ஒன்றும் பாடலை பஞ்ச் 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 பஞ்சாக பாடிட்டு அது விட்டுடுறாங்க அதனால் ஸோ அதுக்கு இதுக்கு வித்தியாசம் இல்லை அது ஒரு கம்ப்யூட்டரில் ஏற்றி பா பாட வைக்கிறாங்க இன்ஃபேக்ட் வந்து நான் ரொம்ப வருத்தப்பட்டது உண்டு எப்படி வந்து நாயணம் டியூனை வந்து இது நாயணமும் அந்த பேத்தாஸ் வரும்போது அவங்க ஷனாயும் யூஸ் பண்ணாங்க இப்போ எல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் சொன்னேன்னா நாயன நாயனத்தை வந்து கீபோர்டு நாயனம் தான் கீபோர்டு நாயனமும் கீபோர்டு சடையும் இருக்குது அது வந்து ஏதோ ஒரு கணத்துலேருந்து சத்தம் வர மாதிரி கேட்குறத தவிர ஒரு ஒரு இனிமையான ஒரு லைஃப் ஃபீலிங் இல்லை இப்போ அடுத்து என்னென்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் சார் பண்ண போகிறீங்க சிக்ஸ்டி எர்த் இயருங்கிறது வந்து ஒரு தட் இஸ் எங்களுக்கு வந்து ஒரு கோல்டன் இது அதுக்கோசரம் இது பண்ணியிருக்கோம் இந்த இது பண்ண இதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து இப்போ வி மே கோ ஃபார் காமெடி மூ மூவிஸ் அது எங்களுக்கு வேறு அதை தவிர தெரியாது அது பட் எப்படி என்னங்கிறது நாங்கள் வி ஆர் பிளானிங் அது என்ன மாதிரி பண்ணணும் என்ன ஏதுன்னு அதுன்னு அது என் பிரதர் சுந்தர் அவன்ட்ட நான் அவனும் பேசி எப்படி பண்ணணும் என்னங்கிறது ஐ லவ் டு கன்சல்ட் வித் ஹிம் அண்ட் அது நான் ப்ரொடக்ஷன் பார்த்துப்பேன் ஹி வில் பி டுக்கிங் ஆஃப்டர் தி அதர் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் தி ஃபிலிம் ஸோ அதனால் அது அவள் அது என்ன ஏதுங்கிறது அவனோட டெசிஷனில் இது எதிர்பார்க்கிற <laughs> அவங்களுக்கு வந்து ஃபேஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஷெரீன் மாதிரியே இருக்கு அந்த ரிசம்பிளன்ஸ் இருக்கு நிறைய ரிசம்பிளன்ஸ் இருக்கு ஷெரீனை வந்து கொஞ்சம் அந்த ஒரு லிட்டில் இது கொடுத்தோம்னா அந்த அம்மாவுக்கும் அவங்களுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாது அந்த மாதிரி இருக்கு விச்சுவல் மூவினா இப்போ வந்து பெருமாளையோ பிள்ளையாரோ கட்டுறது இல்லை பயோபிக் ஆஃப் தி ஸ்பிரிச்சுவல் லீடர் அது அவங்கள்ட்ட பட்டு நாங்கள் வந்து கெட்ட இதெல்லாம் காமிக்க மாட்டோம் அவங்களுக்கு நல்லது மட்டும்தான் காமிக்கிறோம் நல்லது மட்டும்தான் அவங்களோட ஹவு அவங்களோட என்னென்ன அவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் அவனோட அவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் டுவோர்ட்ஸ் இது எப்படி என்னங்கிறது டிவைன் வேல்யூ டிவைன் வேல்யூ அவங்களோட டிவைன் வேல்யூ எப்படி என்னங்கிறது நாங்கள் சொல்கிறோம் இப்போ நான் சொல்லும் போதே நீங்கள் புரிஞ்சுப்பீங்க வேறு வேறு கண்டிப்பாக நான் யாரை சொல்கிறேங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ஐடியா இருக்கும் பட் இருந்தாலும் நான் வந்து எப்படி அந்த இது பண்ணவ எப்படி அவங்களோட அந்த டிவைன் வேல்யூ எப்படி வந்தது லைஃப்பில் வந்து அவங்க லைஃப் ஹிஸ்ட்ரியை கம்மி பண்ணால் அவங்க பண்ண ஹவு தே 
கேம் ஓவர் சால்விங் த ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒன்று ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்கு முக்தா ஃபிலிம்ஸ் அந்த பேட்டர்ன் தான் எடுத்துருக்கு அவங்க லைஃப்ல இவ்வளவு இருந்தாங்க இவ்வளவு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்தது ஹவு தி டேக்கிள் தட் ப்ராப்ளம் எந்த இன்சூரன்ஸ்ல இருந்து எப்படி இது கேம் ஓவர் அப்படிங்கிறது ஒரு லைன் ஆஃப் ஃபார்முலா அது அந்த ஃபார்முலா தான் நாங்கள் போகிறோம் அதில் வந்து இந்த இப்போ வேதாந்த தேசிகரும் அதில் உள்ளுக்குள்ளே வருது அதே மாதிரி நான் இப்போ சொல்கிற இப்போ இப்போ எடுக்க போகிற ஸ்பிரிச்சுவல் அந்த அவங்கள அவங்க அது மகான் அவங்க லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி இந்த இந்த மாதிரி வருது ஸோ இட்ஸ் அவங்க வந்து இந்த ஃபேம் டிவைனுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் என்னென்னலாம் அவங்க லூஸ் பண்ணாங்க அது ஒரு ரியல் ஸ்டோரி இருக்கு அது வந்து என்னென்னலாம் அவங்க லூஸ் பண்ணாங்க என்னென்னலாம் அவங்க கஷ்டப்பட்டாங்க அந்த 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 எலிவேஷன் அடையிறதுக்கு என்னென்னலாம் இருந்தது அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்கு அது ஒரு ரியல் லைஃப் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு சன்னெல்லாம் இருக்காங்க சன்னெல்லாம் இருக்காங்க அவங்க சன்னையே வந்து தட் சன் ஆஸ் சார் சார் இது ரிலேஷனாக பார்க்கல அவனும் ஏதோ ஒரு நூற்றுல ஒரு டிவோர்ட்டி மாதிரி பார்க்குறாங்க தட் த ஸ்டோரி ஆஃப் தட் இது இந்த ஸ்டோரியை சொன்னதுனால அந்த ஸ்டோரியில் அது ஏற்கனவே இருக்கு ஆனாலும் நான் ஒன்றும் மாற்றவா கிழிக்க முடியாது யார் இருந்தாலும் அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஓகே சார் ரொம்ப நன்றி உங்களுடைய திரைப்பயணத்தை வந்து எங்களோட பகிர்ந்துக்கிட்டது முக்தா பிலிம்ஸ் பற்றி நிறைய பேர் நிறைய தெரிஞ்சிருப்பாங்க ரொம்ப நன்றி சார் டூரிங் டாக்கிஸ் நான் இந்த நான் பார்த்த வரைக்கும் நிறைய விஷயங்கள் யூ ஆர் ஷேரிங் அதில் அது அது வந்து சிலது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அதில் வந்து என்னென்னா இப்போ இந்த கொரோனா டைமில் இவாளுக்கு இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு உண்டான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிது நிறைய கிடைக்குது முன்னேறி நீங்கள் போட்டிருந்தீங்க அவங்க பார்த்துருந்தாங்க அவங்க வியூவர்ஷிப் இருக்கலாம் பட் இப்போ அவங்களுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ இதை வச்சுக்கிட்டு பழசுலேருந்து நல்ல விஷயங்கள் எடுத்துட்டு இப்போ எந்த விஷயம் எந் எந்த மட்டும் இல்லை பல பேர் உங்கள்கிட்ட பேசியிருப்பாங்க அதெல்லாம் அவங்க இது பண்ணுவோம் இப்போ புதுசாக வந்து யாராவது சினிமாவுக்கு வரணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவங்க அவங்க வந்து இதெல்லாம் பார்த்து எப்படி எப்படி பழசு இருந்து எப்படி எப்படி புதுசு இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சுட்டு அது அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு எஜுகேஷன் மாதிரி இருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு நாலேஜ் பெரிய நாலேஜ் பெரிய நாலேஜ் எனக்குமே முக்கியமா பெல் பட்டனை அழுத்துங்க